হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি নাসির ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে আপনাদের স্বাগতম জানাই আজকের এই ভিডিওতে আর আজকের এই ভিডিওতে আমি ক্রিপ্টোকারেন্সি টোটাল ফিউচার ক্রিপ্টোকারেন্সি আমরা যদি প্রথমে ধরতেই যাই ক্রিপ্টোকারেন্সি বলতে আমরা বিটকয়েনকে বুঝি বিটকয়েন বাদে ক্রিপ্টোকারেন্সির টোটাল মার্কেটকেই চিন্তাই করা যায় না তো এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে বিটকয়েনের আগামী দুই তিন বছরের পটেনশিয়ালিটি কি এবং ফিউচার কেমন হতে পারে এবং সেই ডিসকাস করতে যে আমরা এখানে কিছু বিষয় তুলে ধরব এক নাম্বার হইল ইউএস ট্রেজারি বন্ডের ইয়ার কার্ভটা দেখব সেটা এবং এই কার্ভ কি মিন করে সেইটাও এখানে ডিসকাস করব তারপরে এখানে টেকনোলজিক্যাল পৃথিবীতে যত ইনভেনশন সেগুলোর এস কার্ভ দেখব আর এইটাও কি মিন করে সেইটা আমরা একটু ডিসকাস করব তারপর বিটকয়েনের লোক এথনিক চার্ট দেখবো উইথ হালভিং ইফেক্ট তারপরে বিটকয়েন স্টক টু ফ্লো রেশিও এই সার্টটা আমরা এখানে ডিসকাস করব আর এই ডিসকাশন থেকে আমরা এর মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি বিটকয়েনের ফিউচার নেক্সট টু অ থ্রি ইয়ার্স এ কি হতে পারে সেইটার উপরে একটা ভালো ধারণা পাবো তো চলুন আমরা সময় নষ্ট না করে এই ভিডিওটা অনেক লেন্দি হবে তারপরে এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু জানবার আছে এবং এই ভিডিও জানলে টোটাল ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট এবং তার একটা ফিউচার কি হতে পারে আপনার আপনি কতটুকু খুব লাভবান হতে পারেন এই মার্কেট থেকে সেইটার উপরে এক পরিষ্কার ধারণা পাবেন তো যদিও ভিডিও লেন্থটি অনেক বেশি হবে তারপরও আমি রিকোয়েস্ট করব যে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আপনি অনেক লাভবান হতে পারবেন এই ভিডিও থেকে তো ক্রিপ্টোকারেন্সি বলতে গেলে প্রথমে বিটকয়েন আসে আর বিটকয়েনের কিছু নিউজ আপনারা অলরেডি হয়তো জানেন যে বিটকয়েন অলরেডি সিএফটিসি অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে হলো ফিউচার কমিউনিটি হিসেবে ট্রেড করার ব্যাক ইন্টারকন্টিনেন্টাল এক্সচেঞ্জ যেটা হইলো ব্যাক লঞ্চ করতে যাচ্ছে তেইশে সেপ্টেম্বর এবং হইলো আপনারা যারা বিটকয়েনের মাইনিং যে হালভিং এটার সাথে পরিচিত তারাও অলরেডি জানেন যে বিটকয়েনের মাইনিং এর ডেট খুব কাছে চলে আসছে মাইনিং হালভিং এর ডেট যেটা হইলো টোয়েন্টি টোয়েন্টি হইলো মেতে হওয়ার কথা তো সেদিক থেকেও বেশি সময় নাই এক বছর আছে আর প্রত্যেকটা হালভিং এ একটা ইফেক্ট পড়ে অবস্থান তৈরি করতে পারে নাই যেহেতু এটা খুব আর্লি এজ আর এটা সম্ভাবও না তো আর্লি এজ এ যেটা হয় সেটাই হচ্ছে এবং হইলো বিটকয়েনের উপরে ডিপেন্ড করে টোটাল ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট फंडामेंटाली बोलते मनिटर सिसटेम पृथ्वी से इनफ्लेशनारिफ्लेशनारि मान अपनी मानी प्रिंट दी इनफ्लेशनारि मनिटरि सिसटेम বিটকয়েন সেদিক থেকে কম্পেয়ার করলে বিটকয়েন যেহেতু ডিজিটাল কারেন্সি হিসেবে ইউজ করা হবে পৃথিবীতে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিটকয়েনের জন্ম কারেন্সি হিসেবে আজ কারেন্সি হিসেবে আর এইটা হইলো এমন ভাবে টেকনোলজিটারে সেট আপ করা যে এইটা নতুন করে প্রিন্ট দিয়ে নতুন করে বানানোর কোনো সুযোগ নেই এইটা অ্যাকচুয়ালি বলা যায় যে ডিফ্লেশনারি ডিফ্লেশনারি না যদি হইলো মাইনাস হয় প্রতি মুহূর্তে বার্ন হয় তাহলে হইলো আলাদা ডিফ্লেশনারি ইফেক্ট পড়ে তো এটা ডিফ্লেশনারিও না আবার ইনফ্লেশনারিও না যার জন্য কি হবে এইটার সাপ্লাই সবসময় একই থাকবে কিন্তু ডিমান্ড ডে বাই ডে বাড়বে আর ডিমান্ড বাড়ার কারণে ইফেক্টটা পড়বে হইলো ডিফ্লেশনারি ইফেক্ট মানে ডিমান্ড আছে কিন্তু সার সাপ্লাই অত বেশি না 
তখন হইল এইটার প্রাইসটা মুভমেন্ট বাড়বে যেটার ইফেক্ট সবাই আশা করছে যে খুব শীঘ্রই পড়বে যতই মানুষের মানুষ জানবে এই টেকনোলজি এবং হইল পৃথিবী যতই করুপটেড হবে করুপটেড লিডার করুপটেড পিপুল ক্ষমতায় আসবে তখন তারা যে ইকোনমিতে অসৎ উদ্দেশ্যে যে ইয়েগুলো করবে মনিটরিং সিস্টেম চালু করবে সেগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য বিটকয়েন ডিজিটাল যে কারেন্সি এইটা সিস্টেম এটা মূলত কখন জন্ম হয়েছে সাতোষি নাকামতো এইটা কেন ক্রিয়েশন করেছিল দুই সালে যখন ইকোনমিক ধস নামে তখনই এইটা এইটা ক্রিয়েশন হয়েছে তখন থেকে চিন্তা আসছে যে কেন ইকোনমিক এইভাবে ধস নামবে মানি টাকার মূল অবমূল্যায়ন কেন হবে তখন ওই চিন্তাধারা থেকেই এই বিটকয়েনের জন্ম তো হইল বিটকয়েন যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে সে উদ্দেশ্য আস্তে আস্তে আপনি আপনারা দেখবেন যে সব দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ কিংবা হইলো সরকার অবৈধভাবে অনৈতিক ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন খারাপ কাজও করতেছে এবং জনমতকে উপেক্ষা করে জনমতকে হইলো সেনাবাহিনী কিংবা প্রশাসন দিয়ে হইলো দমন করে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাচ্ছে সেসব দেশের ইকোনমিতে তাদের মুদ্রার মান কি পরিমাণ খারাপ হচ্ছে এগুলো ভিনেজুয়েলার দিকে যদি তাকান তারপরে জিম্বাবুয়ে তারপরে হইলো ইরান তারপরে আর্জেন্টিনা এইসব কান্ট্রি গুলোর মুদ্রার মান যদি এখন ডলারের ভার্সাস আপনি চার্ট দেখেন দেখবেন যে এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট কোনো দেশের মুদ্রার মান পঞ্চাশ পার্সেন্ট মান কমে গেছে তার মানে কি আপনি আগে একটা শার্ট বাংলাদেশি টাকায় কি ভেনেজুয়েলার বলিভারের একশো বলিভার দিয়ে ধরেন একটা শার্ট কিনতেন এখন এই শার্ট কিনতে লাগবে হলো দুইশো তার মানে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট আপনার মুদ্রার মান অবমূল্যায়ন হয়েছে তো বিটকয়েন কেন হইলো একসময় মানুষ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে কারণ এই সব অনৈতিক এবং অন্যায় কাজের জন্য আপনি আমি সাধারণ পাবলিক হইলো ক্ষতিগ্রস্ত হব সেদিক থেকে আপনি যদি হইলো ইকোনমিক রিসেশন গুলো দেখেন পৃথিবীতে কেন এই রিসেশন গুলো হয়েছে এবং এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইল স্টাবল যেসব অ্যাসেট সেই সব অ্যাসেটে ইনভেস্ট করা তো যেমনটা প্রতিবারই হয়েছে আর স্টাবল অ্যাসেট বলতে হইলো আপনি ধরেন প্রপার্টি ল্যান্ড প্রপার্টি ধরতে পারেন আর গোল্ড ধরতে পারেন এই ধরনের পিসিয়াস মেটাল ধরতে পারেন যেগুলোর দাম সাধারণত কমবে না কিন্তু আপনি যদি যে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে কিংবা অসৎ নেতৃত্ব নেতৃত্ব দেশে সরকার ক্ষমতায় সেসব দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন যে কোনো সময় হতে পারে কারণ এই সব অসৎ লোকগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য যা খুশি করতে পারে তাতে হইলো জনগণ জনগণ হইলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে যেমন আপনি যদি ধরেন বাংলাদেশে এখন টাকার অবমূল্যায়ন করা হইলো আপনার কাছে দশ লাখ টাকা আছে আপনি আগে আশি টাকায় এক কেজি বেগুন কিনতেন এখন হইলো টাকার অবমূল্যায়ন করার পরে আপনার ওই বেগুনের কেজি একশো পঞ্চাশ টাকা হতে পারে তার মানে আপনার এই দশ লাখ টাকার ভ্যালুয়েশন কমে গেছে কিন্তু এই দশ লাখ টাকা যদি আপনার টাকা টাকা অবমূল্য মূল্যায়ন করার আগেই আপনি গোল্ড কিনে রাখতেন তাহলে হইল টাকা অবমূল্যায়ন করার পরে গোল্ডটা বেঁচে যদি টাকায় আবার কনভার্ট করতেন তাহলে দশ লাখ টাকা হয়ে যেত আপনার বারো কি তেরো লাখ টাকা তখন আপনি ওই যে একশো পঞ্চাশ টাকা বেগুন কিনলেও আপনার কোনো সমস্যা হইতো না কারণ আপনি অলরেডি ওই টাকার অবমূল্যায়নের যে ইফেক্টটা সেইটা অ্যাভয়েড করতে পারছেন তো পৃথিবীর ইকোনমি এই কারণেই আপনারা যদি ইকোনমিক রিসেশন গুলো দেখেন তাহলে দেখবেন এখানে হইলো এই এই কারণেই হইলো ইকোনমিক রিসেশন গুলো হয় যেমন এইটা হইলো ইউএস ট্রেজারি বন্ড বলে যেইটার যেইটা হইলো ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ হইলো তারা সেল করে সেল করে প্রফিট দেয় বন্ড বাংলাদেশও বন্ড মার্কেট আপনারা জানেন গভর্নমেন্টের কিছু বন্ড আছে তো এইটে এখন ইন্টারেস্ট রেট সর্বনিম্ন পর্যায়ে আসছে আর পৃথিবীতে এর আগে যতগুলো ইকোনমিক রিসেশন হয়েছে সবগুলোই দেখা গেছে যখন এই এইটা বলে ইয়েল্ড কার্ড এই ইয়েল্ড কার্ড যখনই হইলো এই জিরো ভ্যালু নিচে চলে গেছে তখন ইকোনমিক রিসেশন চলে আসছে একবার করে এর আগের হিস্ট্রি গুলো দেখলেই বোঝা যায় যে নয় সালে ইকোনমিক রিসেশন আট সালে আট নয় সালে হয়েছে কি জন্য হয়েছে সাত সালে এই হইলো ইয়েল্ড কার্ভ হইলো জিরো ভ্যালু নিচে নেমে গেছিল তারপরে এর আগে দেখেন দুই হাজার দুই হাজার একে হইলো রিসেশন হয়েছে ইকোনমিক সে সময়ও হইলো এই ইয়েল্ড কার্ভ হইলো জিরো ভ্যালু নিচে গেছিল তো এর আগের হিস্ট্রি গুলো তিপ্পান্ন সাল থেকে এখানে হিস্ট্রি গুলো আমি দেখছি আর 
এখনো শুরু হয় নাই কিন্তু উনিশ সালে আপনার এই ইয়েল্ড কার্ভ হইলো নিচে গেছে তার মানে ট্রেজারি যে বন্ড হইলো বিক্রি করে ইউএস গভর্নমেন্ট সেই ট্রেজারি বন্ড হইলো যারা ইনভেস্ট করছে লং টার্মের জন্য তাদের ইন্টারেস্ট রেট একদম কমে গেছে আপনার আছে প্রচুর টাকা আপনি ব্যাংকে ট্রেজারি বন্ড কিনে রাখবেন যাতে হইলো কিছু লাভ করা যায় ইয়ার ইয়ার শেষে এই জন্য আপনি রাখবেন এখন রাখতে যে দেখলেন যে আপনি দশ বছরের জন্য রাখছেন দশ বছরে আপনার ইন্টারেস্ট রেট দিচ্ছে খুব কম কিন্তু আপনি দুই তিন বছরের জন্য রাখলে বেশি বেশি দিচ্ছে তার মানে আপনি সেফ সিকিউরিটি নিয়ে কিছু ইনকামে ধান্দায় যাচ্ছেন গভর্নমেন্টের কাছে গভর্নমেন্ট আপনারে সে লাভ দিচ্ছে না তার মানে কি গভর্নমেন্টেরও এই টাকা ইনভেস্ট করার ইয়ে নেই এবং কোনো লাভ করার সুযোগ নেই সো হইলো আলটিমেটলি ইকোনমিক যে একটা খারাপ অবস্থা সেইটা বোঝা যায় তো এখনো হইলো ইন্টারেস্ট রেট সবচেয়ে কম চলে আসছে এই জিরো ভ্যালুর নিচে চলে আসছে তার মানে কিছুদিন এক দেড় বছরের মধ্যে ইকোনমিক রিসেশন অবধারিত আর এই সময় কি হবে গোল্ডের দাম বাড়বে তো গোল্ডে অলরেডি সব মানুষ স্টক বিভিন্ন অ্যাসেড ফেয়ার মানি সব হইলো ছেড়ে দিয়ে তারা গোল্ডে যাচ্ছে এই জন্য আপনারা যদি গোল্ডে চার্ট দেখেন ইদানিং লাস্ট সিক্স মান্থ কি সেভেন মান্থ গোল্ডের দাম বাড়তি আছে তার মানে গোল্ড আরো বাড়বে আরো হয়তো বা এক বছর গোল্ডের দাম বাড়বে কারণ প্রিসিয়াস মেটালে এখন মানুষ ইনভেস্ট করবে এবং ল্যান্ড প্রপার্টিতে আর একটা ডিজিটাল কারেন্সি এখন আগে অপশন ছিল না দুই সালের আগে এগুলো অপশন ছিল না কিন্তু এখন হইলো ডিজিটাল একটা অপরচুনিটি আসছে সেটা হইলো বিটকয়েন ক্রিপ্টো কারেন্সি যেটা হইলো ডিফ্লেশনারি ইকোনমিক মনিটরি সিস্টেম ফলো করে যার জন্য আপনার পৃথিবীতে ইকোনমিক যে রিসে ধস নামলি অর্থনৈতিক ধস নামলে বিটকয়েনের দামের প্রাইজে ইফেক্ট পড়বে না এইটাই ধরে সবাই ইনভেস্ট করবে যেমন গোল্ডে ইনভেস্ট করতেছে মানে তো বিটকয়েনে কিছু মানি আসবে ইনস্টিটিউশন মানি এখন আসা শুরু করবে গোল্ডের পাশাপাশি সো বিটকয়েনের একটা রান অবধারিত বিশ সাল এবং একুশ সালে এইটা তো ইকোনমিক সাইট থেকে আমরা বিশ্লেষণ করলে এইটা দেখি আবার যদি বিটকয়েন লোগরিতমিক সার্ট আমরা দেখি সেখানেও দেখা যায় যে বিটকয়েনের যে প্রজেকশন প্রত্যেকটা হালভিং এর পরে ফার্স্ট হালভিং এর পরে কি ইফেক্ট পড়ছে সেকেন্ড হালভিং এর পরে এইটা মাইনিং হালভিং আমি এর আগে একটা ভিডিও দিচ্ছি যারা দেখছেন তারা জানবেন মাইনিং হালভিং এর ইফেক্টটা কি কিভাবে কাজ করে ওই ভিডিওতে দেখে নেবেন আমি এখানে বিস্তারিত বলছি না কিন্তু সেকেন্ড হালভিং এ কি হয়েছে থার্ড হালভিং এ কেমন হতে পারে তার একটা ধারণা এখানে দিচ্ছে এই লোগরিতমিক সার্টটা অনেক কনজারভেটিভ তারপরেও এখানে দেখা যাচ্ছে যে থার্ড হালভিং মানে এই যে বিশ সালের মেতে যে হবে এই হালভিং এর পরে ইফেক্টটা হয়তো বা এরকম দেখাতে পারে একশো হাজারের উপরে মিনিমাম একশো হাজার যেতে পারে বিটকয়েনের দাম এর উপরে তো যাবে অনেকেই বলতেছে যে আড়াইশো হাজার তিনশো হাজার তো আমরা অত না ধরিয়ে কনজারভেটিভ যদি ধরি একশো হাজার তার মানে আপনি এখন উনিশ সালের শেষের দিকে আর বিশ সালের মাঝামাঝি যে এই ইফেক্টটা দেখা যাবে কি একুশ সালের প্রথমে তার মানে এক দেড় বছর পরেই বিটকয়েনের দাম একশো হাজারের উপরে যাবে মিনিমাম যেটা হলো এখন বিটকয়েনের দাম দশ হাজার হিসেবে আপনার কাউন্ট করলে দশ গুণ তো দেড় বছরে আপনার কোন অ্যাসেটে ইনভেস্ট করলে কোন স্টকে ইনভেস্ট করলে আপনার দশ গুণ হতে পারে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এইটা অ্যাজ এ ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইস হিসেবে নেবেন না এইটা হলো আমি আমার মতামত এখানে তুলে ধরছি আরও কিছু আপনি যদি দেখায় যে এস কার্ভ আপনারা নাম শুনে থাকবেন যে এস কার্ভ হইলো এইটা হইলো প্রত্যেকটা টেকনোলজি পৃথিবীতে যত টেকনোলজির আবিষ্কার হয়েছে সেইটা সেইগুলো এস কার্ভকে ফলো করে এস কার্ভটা এরকম এইটা এস এর মতো দেখতে এই জন্য একে এস কার্ভ বলে তো প্রত্যেকটা টেকনোলজি পৃথিবীতে যত কিছু টেকনোলজিক্যাল জিনিস আছে সবগুলো লঞ্চ হওয়ার সাথে সাথে এই এস কার্ভকে ফলো করেই তার গ্রোথ ফেসটা গেছে তো এই এখানে এই সার্টে আমরা দেখি যে টেলিফোন টিভি ভিডিও গেমস এম পি থ্রি প্লেয়ার ইলেকট্রিসিটি ইয়ার ট্রাভেল পিসি এইচডি টিভি তারপর কার্স কালার টিভি সেল ফোন সোশ্যাল মিডিয়া রেডিও ক্রেডিট কার্ড ইন্টারনেট স্মার্টফোন এইভাবে ট্যাবলেট ফোন তো এখানে দেখাইছে এরপরে যদি দেখায় তাহলে বিটকয়েন দেখাবে আর একটা সার্টে আমি দেখছিলাম কোথায় আমি ভুলে গেছি বিটকয়েন পর্যন্ত দেখাইছে সেখানে বিটকয়েন দেখা গেছে যে এই একুশ কি বাইশ পার্সেন্ট পর্যন্ত বিটকয়েনের শুরু হয়েছে আর ট্যাবলেটের যুগ শুরু হয়েছে অলরেডি পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট উঠে গেছে তো আর ধরেন একশো পার্সেন্ট হতে যত সময় লাগে এইটা সবাই স্কার্প ফলো করেই চলে যে প্রথমে এইভাবে ওঠে তারপরে একটা ইয়ে হয় জিমানি দেয় তারপরে আবার উঠে উঠে তারপরে একটা ফাইনাল স্টেজে এসে এইখানে তো আমরা বিটকয়েনে এখন আছে বিশ বাইশ পার্সেন্টে স্কার্প যদি আমরা হিসেব করি 
সেদিক থেকেও এই এস কার্গো ইন্ডিকেট করে যে বিটকয়েন হিউজ এখনো পঁচাত্তর পার্সেন্ট গ্রো হওয়ার সম্ভাবনা আছে পঁচাত্তর গুণ তো এইটা হলো কনজারভেটিভ হিসাব এর থেকে বেশি হওয়ার এইটা তো অন্য অন্য টেকনোলজিগুলো টিভি ভিডিও গেমস টেলিফোন এগুলো তো হলো একটা টেকনোলজির ইয়ে আছে লিমিট আছে প্রত্যেকটা সার্কেল আছে লাইফ সার্কেল তো বিটকয়েনের লাইফ সার্কেল হইল যদি এইটি কারেন্সি হিসেবে গ্লোবাল কারেন্সি হিসেবে ইউজ হয় তাহলে এর পটেনশিয়ালিটি এই যতগুলো টেকনোলজিক্যাল আইটেম আছে তার থেকে সবচেয়ে বেশি সো সেদিক থেকেও আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে বিটকয়েনের মিনিমাম যে আমি টেন ফোর বলছি এখনকার প্রাইজের সাথে কম্পেয়ার করি এইটা অনেক হিউজ বেশি হতে পারে মানে লাস্ট লাইফ সার্কেলে আর একটা বিষয় স্টক টু ফ্লো রেশিও বিটকয়েনের এবং বিটকয়েনের প্রাইস এইটা হলো স্টক টু ফ্লো রেশিও কি এইটা আপনারা গুগলে কিংবা উইকিপিডিয়াতে সার্চ দিলে আপনারা দেখতে পারবেন আমি এখানে দেখাই যে স্টক টু ফ্লো রেশিও টোটাল বিটকয়েনের প্রাইসটাকে ফলো করেই চলতেছে তো বিটকয়েনের প্রাইসটা স্টক টু ফ্লো রেশিওর आउटपुट छो बीटकर तुलन पांच हजार गुण छह हजार गुण रिटार्न दी नेक्स्ट बुलरान आशा कर कारण मानुष एलो अनेक बस मैच्यूर्ड এবং হইলো অনেক বেশি অ্যালার্ট আর বিটকয়েন অল কয়েনের ওই বুল রান দেখতে গেলে আপনাকে ওয়েট করতে হবে মিনিমাম বিটকয়েনের দাম অল টাইম হাই যেটা বিশ হাজার ছিল এই বিশ হাজার ওভারকাম না করার আগে আপনি অল কয়েনের কোনো অল কয়েনের ইয়ে দেখবেন না নতুন ক্রিপ্টো কারেন্সিতে নতুন মানি না আসা পর্যন্ত আপনি অল কয়েনের কোনো গ্রোথ ওইভাবে দেখবেন না কারণ এখন যে ক্রিপ্টো কারেন্সি যে একবার ওঠে নামে এইটা হলো যারা অলরেডি সতেরো সালের আগ থেকে আছে তারাই এই মানিটা ইনভেস্ট করতেছে তাদের জন্য এই গ্রোথ আর নতুন মানি কখন আসবে যখন হইলো বুল রান শুরু হয়ে যাবে যেটা হইলো সতেরো সালেও হয়েছিল তো নতুন মানি আসবে আমি ধরে নিচ্ছি যে বিটকয়েনের দাম পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার যখন ওভারকাম করবে তখন থেকে নতুন মানি আসা শুরু করবে সবাই গল্প করবে তাদের গ্রোথের ইতিহাস বলবে তখন হইলো নতুন নতুন মানি আসবে তারা না বুঝেই সব কিছুতে ইনভেস্ট করবে তারা তখন ওই কম্পেয়ার করবে যে বিটকয়েন তো একসময় দশ সেন্ট ছিল সো আমি এখন যে দশ সেন্টের কয়েনগুলো আছে এগুলো ইনভেস্ট করবো যেটা আমরা করেছিলাম সতেরো সালের সময় যে আমরা সহজে বেশি লাভ করার জন্য বিভিন্ন ধানাই ধানাই প্রজেক্টে ইনভেস্ট করে লুজার হয়েছিলাম তো আমি আশা করবো আপনারা এই কাজটা করবেন না যারা নতুন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট কখনোই করবেন না ভালো স্টাবলিশ প্রজেক্ট ছাড়া ওখানে লাভের লাভের পটেনশিয়ালিটি কম থাকলেও রিক্সের পটেনশিয়ালিটিও জিরো পর্যায়ে সো ভালো ভালো প্রজেক্টেই থাকবেন আপনার কষ্টার জিত মনিটরে কোনোভাবেই কোনো খারাপ প্রজেক্টে নিয়ে যাবেন না লাভের বেশি লাভের আশা করে ওইটা হয়তো বা ম্যাজিক মতো কাজ করতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি রিপেলে ইনভেস্ট করছেন রিপেল হয়তো ছয় হাজার গুণ দাম বাড়তে পারে কিন্তু আবার যদি রিপেলের যে ম্যাক্সিমাম সাপ্লাই সেইটা হলো একশো বিলিয়ন একশো বিলিয়নের এখন ফোরটি থ্রি বিলিয়ন হলো মার্কেটে আছে সো এইটা যদি কোনোভাবেই ওরা দুই বিলিয়ন কি পাঁচ বিলিয়ন মার্কেটে ছেড়ে দেয় কোম্পানির মালিক পক্ষ তাহলে হলো আপনার ওই স্বপ্ন ভুলিষ্যাত হয়ে যেতে পারে কিংবা আপনি বিটকয়েনে থাকলে আপনার দেখা যাচ্ছে দশ গুণ দশ ফোল্ড লাভ হইতো রিপেলে থেকে দেখা যাচ্ছে এক ফোল্ডও লাভ হয় নাই তার মানে আপনি আলটিমেটলি লুজার যে গেইন আপনার হওয়ার কথা ছিল হয় নাই তো এই দিকটাও আপনারা খেয়াল রাখবেন তাহলে আমি মনে হয় আপনারা ভালো সেফ থাকবেন এবং হলো 
ভালো প্রজেক্টে থাকলে কি আপনার লাভ বেশি হওয়ার আপনি আশা করতে পারেন না কিন্তু হইলো আপনি লুজারও হবেন না সো মানি এই মানি মার্কেটে থাকতে গেলে আপনার হইলো সবসময় প্রোটেকশন আগে চিন্তা করতে হবে আর নাইলে আপনি হয়তো বা লটারির মতো হইলো পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু আসলে লটারিতে যাওয়া উচিত না কোনো কিছু বড় কিছু পাওয়ার আসায় ওখানে নাইনটি নাইন পারসেন্ট সম্ভাবনা থাকে হারার সো এগুলো কনসিডার করে আপনার ইনভেস্টমেন্টটা ওইভাবে সাজাবেন যাতে হইলো ভালো প্রজেক্টে থেকে ভালো একটা রিটার্ন পেতে পারেন নেক্সট প্রোডান তো হোপফুলি এই ভিডিওটি হেল্প করবে সবাইকে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম